So viel zu dir. Und ich kann euch sagen, dass wir uns langsam dem, äh, den spaßigsten Bossfight nähern. Weil bis jetzt hatte ja jeder Boss so eine bestimmte Methode, wie man ihn töten kann. So ein bisschen wie auch die Zelda-Bosse. Oh. Das heißt, äh, jeder hat so eine bestimmte Taktik, die man verfolgen muss, die relativ schnell zu durchschauen ist. Oh, lol. Das habe ich noch nicht erlebt, dass das geht. Ist noch nie passiert in dem Spiel. Ja, vor denen hatte auch keiner so ein... Hoffentlich werde ich jetzt nicht immer von so einem Ding platt gefahren. Da hatte ich echt keinen Bock drauf, weil das war ziemlich peinlich für einen Cyborg. Oh, wen haben wir denn da? Sehr interessant. Oh. Get off. Was ist denn hier drin? War ich hier schon mal? Ich glaube, hier war ich schon mal. Bin mir nicht ganz sicher. Melonen. Okay. Gibt es halt einen Trick mit den Melonen? Ja, hier war ich schon mal. Sonst wäre das Ding nicht aktiviert. Oh, lol. Wow. Das war überraschend. Wenn die Kamera nicht so scheiße wäre, wäre der Kampf ja auch viel einfacher. Nichts da, du kriegst mich nicht. Ach, verdammt, das hat er mich doch bekommen. Komm, schon, komm, schon. Wow, habe ich glaube ich nie geschafft, den Angriff abzuwehren. Eins, zwei, drei. Den einmal drehen. Und, oh Gott. Verdammt, ich hab gehofft, er trifft mich nicht. Schon wieder, schon wieder, schon wieder. Verdammt, verdammt, das tut weh, das tut weh. Autsch. Och, die Angriffe. Was soll ich dagegen machen? So, den habe ich auch gleich noch mal. Ah, perfekt. Wird aber auch Zeit, dass das noch passiert. Okay, jetzt haben wir nur noch dich, Kollege. Och, und er trifft mich. Ich denke, dass ich hier eine ziemlich schlechte Wertung kriegen werde. Ich glaube, die haben mich schon beim ersten Mal fürchterlich überrascht. Das möchte ich jetzt ausprobieren. Ich habe das Gefühl, die Melone wird immer mehr als vorher war. <lacht> Toll. Na, ich glaube, so kriegt man den nicht down. Nee. Das muss ich schon im Blade Mode machen. Habe ich hier noch irgendwo ein Versteck? Nee, das war's. Ich glaube, die Mission ist jetzt auch zu Ende.
Right. <laughs> that should do nicely. <lacht> so, das war ein relativ kurzes Kapitel. Ich sollte auch nur mal kurz, wir hatten nur vier Kämpfe, ich sollte nur mal kurz unseren Übergang zeigen. Guck, guck. Ah! High Frequency Wooden Sword. Ich habe mal ähm, offscreen die fünf Men in Boxes gesucht. Das sind nämlich, wir haben einen Typen gefunden, der in so einem Karton sich versteckt hat. Ähm, ich habe eine Infinite Wick unlocked. Okay. Ah, genau. Wir werden jetzt auf jeden Fall customizen. Wir haben jetzt nämlich dieses tolle High Frequency Hoden Sword. Das kann nicht töten. Wir werden jetzt erstmal volle Kanne aufpäppeln. Und ganz wichtig ist nämlich das hier, dass man den Effekt schön hochbringt. Und dann noch, dass man den Schaden richtig schön runter macht. Das heißt, jetzt macht das Schwert keinen Schaden mehr. Hat aber einen Special-Effekt. Nämlich, dass die Gegner mit einer Chance von 1 zu 5 sofort ausgeschaltet werden. Das werden wir jetzt nicht benutzen. Wir haben noch eine Wick Unlock. Welche ist denn das? Infinite Fuel Cell Energy. Cool. Das sind, wie gesagt, so müssen die Cheater-Sachen. Die kriegt man, wenn man das Spiel durch hat oder bestimmte Sachen macht. Ach ja, stimmt. Da steht auch Complete. Deswegen kann ich nichts mehr kaufen. Macht ja irgendwie Sinn. Nein, wir werden nochmal den Anzug verändern. Ich finde immer noch den Desperados am besten. Den nehmen wir jetzt auch. Wir können auch eine Mariachi-Uniform nehmen. Oder sowas hier. Das ist Grey Fox aus dem... aus Metal Gear Solid 1. Der Cyborg Ninja. Der hatte sogar eine eingebaute Tarnfunktion. Weil ich verstehe nicht, warum Raiden die nicht hat. Ich finde die ganz stark. Fancy meeting you here. You knew I'd come. I suppose I should thank you for not killing everyone at the launch site. <laughs> well, not if you say it like that. For a hired killer. You're not very good at your job. The war is the big payoff. Right. Big raises all around once World Marshal gets all those contracts. I'm not talking about money, Jack. I'm talking ideals. Excuse me? <sighs> Forget it. 
We've both heard enough speeches about higher causes by now. History will decide who's right. End of story. enough for killing you. Huh? Oh, good. <laughs> Why, that's very good. Yes, I like that. Must you really fight? Don't interfere. This is between us. Here. Okay. Let's dance! Just you and me. Now! <laughs> Huh! 
Playtime's over! Was this outcome necessary? Evidence inconclusive. I guess even AIs don't know everything. It is likely no single correct answer exists. Additionally, human conflict stems from opposing ideals and societal norms. I was not programmed with these guidelines. You're better off figuring those out for yourself. ID locked. A VT7 high frequency blade. The efficacy of the enhancement directly correlates to the quality of the original weapon. My file indicates Sam inherited the sword from his father. Going to bury it? I will retain it in memory of Sam. Okay, Leute. So viel dann zu Jetstream Sam. Meiner Meinung nach der, der beste Bosskampf, weil man kann einfach sein äh, 1 gegen 1 Combat richtig gut anwenden gegen ihn. Ähm, ich sag dann mal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und wenn ihr wollt, könnt ihr einen Daumen hoch oder einen Daumen runter da lassen. Und vielleicht mal einen Kommentar. Ich glaube, ich habe bei meiner ganzen Metal Gear Serie noch keinen einzigen Kommentar. Einfach mal ganz kurz, äh, was ihr von dem Spiel denkt und so und was ihr von meiner Kommentarweise bis jetzt haltet. Das wäre auf jeden Fall ganz nett. Ähm, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns. Ciao.